আসসালামু আলাইকুম থিমাকার বিউ টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আমি নূর সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালে আজকে আমাদের অ্যাডোবি লিস্টেটর সিসি বেসিক টিউটোরিয়াল এ টু জেড এর তৃতীয় পর্ব তো তৃতীয় পার্টে আমি যে টুলটা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে টাইপ টুল তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টাইপ টুলের আন্ডারে আমি একটু জুম করে দেই আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে যে টাইপ টুল টুল সহ টাইপ টুলের আন্ডারে মোট যে কয়েকটা টুল আছে সেগুলো হচ্ছে এই সাতটি টুল যাদের নাম হচ্ছে টাইপ টুল এরিয়া টাইপ টুল টাইপ ওয়ান এ পাঁচ টুল ভার্টিক্যাল টাইপ টুল ভার্টিক্যাল টাইপ ভার্টিক্যাল এরিয়া টাইপ টুল ভার্টিক্যাল টাইপ ওয়ান এ পাঁচ টুল টস টাইপ টুল তো আমি একে একে সবগুলো টুল নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথম যে টুল সেটা হচ্ছে টাইপ টুল টাইপ টুল নিয়ে আমি আলোচনা করব আজকে জুম করে দেখাই আচ্ছা তো আমি এখানে প্রথমে চলে গেলাম কার্সার নিয়ে গেলাম টাইপ টুলে দেন টাইপ টুল নিয়ে আমি এখানে একটা নির্দিষ্ট বক্স তৈরি করে নিলাম আমি কতটুকু জায়গার মধ্যে আমি টাইপ করতে চাচ্ছি সেটা করে নিলাম নেওয়ার পরে আমি এখন এইটু এটা আমার কপি করা ছিল লেখা একটা ডামি টেক্সট তো ডামি টেক্সট নিয়ে আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম কপি করা ছিল জাস্ট কন্ট্রোল ভি প্রেস করলাম দেন এখানে পেস্ট হয়ে গেল তো আমাদের এইখানটার যে বক্স নিয়ে কাজ করার যে সুবিধা সেটা হচ্ছে আমি যেরকম ইচ্ছা আমি লেখাটাকে কিন্তু সেভাবে এখন সাজাতে পারবো আমার যদি আমি কলা মাকারে করতে চাই তা আমি করতে পারবো এখানে কলা মাকারে কাজ করতে হলে আমাকে এইভাবে নির্দিষ্ট আমি কতটুকু করে কলম করতে চাই সেইভাবে কাজটা আমি করে নিতে পারবো এখানে আমি আরেকটা যেটা করতে পারবো জাস্ট ট্যাপ টুলটাকে নিলাম পেজে এসে ক্লিক করলাম বা আমি কার্সেটটা রাখলাম রাখার পরে এখন আমি ট্যাপ করতে পারছি ট্যাপ করতে পারছি বা আমি যেভাবে কপি করে আমি টেক্সট কপি করে নিয়ে আসলাম অন্য জায়গা থেকে কম টেক্সট লেখার পরে কপি করে নিয়ে এসে পেস্ট করতে পারবো কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেটার যেটা হবে সেটা হচ্ছে এরকম বক্স নিয়ে কাজ করা আচ্ছা এই গেল টাইপ টুলের কাজ এখন আমি নেক্সট টুলটাতে চলে যাব নেক্সট আমাদের যে টুল আসছে সেটার নাম হচ্ছে এরিয়া টাইপ টুল তো এরিয়া টাইপ টুল নেওয়ার আগে এরিয়া টাইপ টুলের বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে কাজ করব একটা যে কোনো শেপের ওপরে কাজ করব এটা হতে পারে রেক্ট্যাঙ্গেল হতে পারে পলিগন হতে পারে স্টার হতে পারে যে কোনো একটা শেপ হতে পারে এমন কি কোনো একটা পাখির ছবি হতে পারে যেটাকে আমরা ভিক্টোর করে নেব দেন সেটাকে আউটলাইন স্ট্রোকটাকে রেখে আমরা হচ্ছে তার ওপর ভেতরে যে শেপটা পাবো সেই শেপে লিখবো হতে পারে একটা কারের ইমেজ যে কোনো কিছু হতে পারে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো একটা নির্দিষ্ট শেপের মধ্যে আমরা এই টাইপ টুল দিয়ে কাজ করতে পারবো তো আমি আপাতত এখান থেকে রেক্ট্যাঙ্গেল টুল থেকে আমি ইলিপস টুল নিয়ে নিচ্ছি ইলিপস টুল নিয়ে এখানে আমি একটা বৃত্ত তৈরি করে নিলাম বৃত্ত তৈরি করার পরে এখন আমি এই টাইপ টু এরিয়া টাইপ টুলটাকে নিলাম এই যে এখানে কার্সার রাখলেই আমি যখন মাস পয়েন্টটা নিয়ে যাচ্ছি এখানে লেখা উঠছে পাথ তো এই পাথে যে জাস্ট একটা ক্লিক করলাম করার পরে দেখা যাচ্ছে কার্সার দেখতে পাচ্ছি আমরা তো এখান থেকে জাস্ট পেস্ট আমার কপি করা আছে আমি পেস্ট করে দিলাম তো ব্যাপারটা আসলে হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি যেটা একটু আগে বললাম যে কোনো ইমেজকে ভিক্টোর করে সেই শেপের ওপরেও আমরা লিখতে মানে এই লেখাগুলো টেক্সটগুলো পেস্ট করতে পারবো তো আমি সেটা দেখাচ্ছি এটার জন্য আমি এই টুইটার যে আইকন এই আইকনটাকে আমি নিয়েছি আচ্ছা তো এটাকে আমাকে এখন যা করতে হবে এটা আমার ভিক্টোর করা আছে তো এখন আমি এর ফিল কালারটাকে নান করে দেব ফিল কালারটাকে নান করে দিলাম আর আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে স্ট্রোক কালারটা দিয়ে দেবো তো স্ট্রোক কালারটা দিয়ে দিয়েছি এই যে দেখা যাচ্ছে স্ট্রোকে এই কালারটা আছে ফিলটা নান করে দিয়েছি এবার আমি এটাকে সিলেক্ট করে নিলাম আচ্ছা আমি এখান থেকে কিছু সংখ্যক কপি করে নিই কার্সটা নেই এখান থেকে আমি কিছুটা কপি করে নিচ্ছি দেন আমি আমার যে শেপের লেখাটা রাখতে চাচ্ছি টেক্সট করে রাখতে চাচ্ছি সেটাকে সিলেক্ট করে নিলাম আমি এরিয়া টাইপ টুলে চলে গেলাম এখন আমি এখানে আবার দেখা যাচ্ছে যে পাথ লেখাটা উঠেছে তো দেন আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম কার্সার পেয়ে গেছি পেস্ট করে দিলাম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেও আমি আমার যেরকম একটা শেপের মধ্যে আমি রাখতে চাচ্ছিলাম টেক্সটা তো সেরকম একটা শেপের মধ্যে তো এইভাবে আমরা যে কোনো কার্ড হোক বা শু হতে পারে এরকম আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইনের যে ডিজাইন আমি যেখানে কীভাবে করব সেভাবে কিন্তু আমরা লেখাটাকে পেস্ট করতে পারি এখন আমি নেক্সট টুলে চলে যাবো আমি একটা ডিলিট করে দিচ্ছি তো 
আচ্ছা নেক্সট যে টুল এখানে আছে সেটা হচ্ছে টাইপ অন এ পাথ টুল টাইপ অন এ পাথ টুল এটা হচ্ছে পাথের উপর দিয়ে লেখা হবে আমরা একটু আগে যে দেখতে পারলাম যে আমাদের যখন কার্সারটাকে স্ট্রোকের উপর নিয়ে যাচ্ছি তখন ওখানে লেখা হচ্ছে পাথ তো ওই যে আমরা যে মানে আউটলাইনের উপর দিয়ে লেখা হবে ভেতরে কোনো লেখা থাকবে না তো আমি এখানে একটু পেন টুল নিয়ে একটা 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 স্ট্রোক ফিল্টার নান করে দিলাম স্ট্রোকটা পেয়ে গেছি তো এই টুলটার কাজ হচ্ছে আমরা এই টুল দিয়ে এই পাথের উপর লিখতে পারবো এখানে জাস্ট ক্লিক করলাম এই যে দেখো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যেভাবে পেন টুল দিয়ে একটা লাইন করে নিয়েছি সেই লাইনের উপর দিয়ে কিন্তু আমি টেক্সটটাকে পেস্ট করেছি তো এই টুলের এটাই কাজ যেটাকে যে কোনো পাত তৈরি করে আমরা তার উপর দিয়ে লেখাটাকে পেস্ট করতে পারবো বা লিখতে পারবো তো এখন আমি নেক্সট যে টুল সেখানে যাব তো এখানে যে নেক্সট টুল আছে সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল টাইপ টুল তো দেখি আমরা ভার্টিক্যাল টাইপ টুলটা দেখি তো এখানে আমি কাস্তার রাখলাম দেন যদি আমি পেস্ট করি দেখা যাচ্ছে এটা লম্বা লম্বিভাবে চলে এসছে লেখা চলে গেছে এভাবে তো এই টুলগুলো কাজ আসলে নাম শুনলে আমরা বুঝতে পারছি যে টুলগুলো কী ধরনের কাজ করতে পারে এটাকে আমি এখানে রাখছি দেন যে টুলটা এখানে আছে সেটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল এরিয়া টাইপ টুল তাহলে ভার্টিক্যাল আর এরিয়া টাইপ টুলের সমন্বয় ভার্টিক্যালে আমরা দেখছি ভার্টিক্যাল টাইপ টুল একটা আছে এখানে আমরা এরিয়া টাইপ টুলের কাজটা দেখেছি তো এই দুইটা টুলের সমন্বয়ে এই টুলটা এসেছে ভার্টিক্যাল এরিয়া টাইপ টুল তো আমাদের তার মানে কি একটা নির্দিষ্ট এরিয়া নিতে হবে তার মধ্যে ভার্টিক্যালি লেখাগুলো আসবে তো আচ্ছা আমি আবার ইলিপস নিয়ে নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি ভার্টিক্যাল এরিয়া টাইপ টুলটাকে নিলাম পাথ পেয়েছি এখানে ক্লিক করলাম পেস্ট করলাম এই যে এইভাবে চলে এসেছে এটা ভার্টিক্যালি আমরা যে যে ভার্টিক্যাল টাইপ টুলের কাজটা দেখলাম এটাই জাস্ট একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে আসবে এই জন্য একটা এটার নাম হচ্ছে এরিয়া ভার্টিক্যাল এরিয়া টাইপ টুল তো নেক্সট যে টুল আসতে এখানে তার নাম হচ্ছে ভার্টিক্যাল টাইপ অন এ পাথ টুল ভার্টিক্যাল টাইপ অন এ পাথ টুল এটা শুনেও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে ভার্টিক্যাল টাইপ মানে ভার্টিক্যালি টাইপ হবে কিন্তু পাথের উপর দিয়ে হবে যে কোনো একটা পাথ তৈরি করে নিই সে পাথের উপর দিয়ে তো আচ্ছা এবার নিই দেখি এবার এটা নিলাম এটাকে অবশ্যই স্টোক কালার রাখতে হবে ফিল কালার নান করে দিতে হবে এবার আমি যদি এই টুলটা নিই নিয়ে যদি আমি এখানে পেস্ট করি সরি কার্সেটটা রাখলাম দেন পেস্ট করলাম এই যে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু লেখাটা এই রকমভাবে পাচ্ছি এখানে যে লাস্ট টুলটি আছে সেটা হচ্ছে টাচ টাইপ টুল তো এই টাচ টাইপ টুলের কাজটা আমি দেখাচ্ছি তো আমি এখানে কিছু লিখে নিই আগে টাইপ টুল নিলাম নিয়ে কিছু লিখে নিই আচ্ছা অ্যাডোবিল স্টার লিখে নিলাম একটু বড় করে নিই আচ্ছা তো আমাদের দেখা যায় ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেক সময় যে কোনো একটা হয়তো এই এটাকে আমি আরও অনেক বড় করতে যাচ্ছি দেন আমাকে কিন্তু কি করতে হবে এই পুরোটাকে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে দেন শিফট কন্ট্রোল ও ক্রিয়েট আউটলাইন যেটাকে বলে ক্রিয়েট আউটলাইন করে নিতে হবে নিলে আমি প্রত্যেকটা অক্ষর ভেঙে ভেঙে পাব আমি পরে করে দেখাচ্ছি আগে আমি টুলের কাজটা দেখাই দেন আমি ওটা দেখাচ্ছি তো তারপরে কি করতে হবে আমাকে যেটা আমি বড় করতে চাচ্ছি সেটা আমি বড় করতে পারবো কিন্তু এই টুলটার সাহায্যে কিন্তু আমাকে কোনো কিছু ছাড়াই আমি আমার যে অক্ষরটা বড় দরকার আমি সেটা করে নিতে পারবো আমি চলে যাচ্ছি টাচ টাইপ টুলে আমি চাচ্ছি কি এটা বড় হয় আমি যখন এতে টা ক্লিক করছি তো এই এটুকু শুধু সিলেক্ট হচ্ছে বাকি কিন্তু কোনোটাই সিলেক্ট হয়নি দেন একবার আমাকে আমি এটাকে বড় করতে চাচ্ছি আমি বড় করে ফেলছি আমার কিন্তু অন্য সব লেখা যেটা যেমন ছিল তেমনই আছে শুধুমাত্র আমি যে এটাকে বড় করতে চাইছি এটাকে বড় করে ফেলছি শুধু নট অনলি বড় এটাকে আমি চাইলে সব থেকে ছোটো করে দেব হ্যাঁ এই যে দিতে পারছি তো এটা হচ্ছে এই টুলের খুবই সুবিধা একটা যে আমরা যে যখন যেভাবে চাচ্ছি যে অক্ষরটাকে সেভাবে ছোটো বড় করে নিতে পারছি তো এই অক্ষরটাকে আমি ছোট করে দেব যেমন নিজ থেকে নামিয়ে দেব এটাকে একটু বড় করে দিই দিয়ে একটু উপর দিকে উঠাই দিই তো এরকম তো ডিজাইনের ক্ষেত্রে এরকম অনেক কিছুই প্রয়োজন হতে পারে যে একটা নির্দিষ্ট লেটারকে একটা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা লেটারকে আমরা বড় করব বা ছোট করব বা সরাবো এদিক ওদিক সরাবো এই যে সিলেক্ট করলাম এদিকে সরাই ফেলছি আমার দরকার এখানে এখানে নিয়ে যাচ্ছি তো এরকম হতে পারে ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন 
তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই টুলটা অনেক আমাদেরকে হেল্প করবে তো আমি একটু আগে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে কি যে আমরা কীভাবে ক্রিয়েট আউটলাইন করে একটা অক্ষরকে ছোট বড় করতে পারি আমি এখানে আবার টাইপ করে নিই এটাকে আমি সিলেক্ট অবস্থায় শিফট আর কন্ট্রোল একসাথে প্রেস করে ধরে রেখে ও প্রেস করব তো আমার এটা এখন কিন্তু প্রত্যেকটা অক্ষর ভেঙে গেল মানে এটা ক্রিয়েট আউটলাইন হয়ে গেল তো ক্রিয়েট আউটলাইন হওয়ার পরে এটাকে সিলেক্ট অবস্থায় রাইট বাটনে ক্লিক করে ওকে আনগ্রুপ করে নিতে হবে নেওয়ার পরে কিন্তু আমি এই যে এখন একটা একটা করে সবগুলো অক্ষর আলাদা আলাদা করে সিলেক্ট করতে পারবো এবং ছোটো বড় করতে পারবো প্রত্যেকটা লেটার কিন্তু এখন আলাদা হয়ে গেছে তো আমি এখন চেয়েছিলাম এটা বড় হবে তো এই যে এটা বড় হয়ে যাচ্ছে তারপরে কি প্রবলেম হচ্ছে এটা কিন্তু লেখার ওপরে চলে আসছে দেন আমাকে এটা আবার সারা দিতে হবে সামনে যেটা আমার এরিয়া সরি টাচ টাইপ টুল দিয়ে আমি যেটা খুব ইজিভাবে করতে পারি তো আমরা এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই এই কাজটি আমি এই টাচ টুলের সাহায্যে খুবই ইজিভাবে করে ফেলতে পারছি তো আশা করছি সবাই এই টাইপ টুলের কাজটা বুঝতে পেরেছেন টাইপ টুলের মধ্যে যে কয়েকটি টুল আছে সবগুলো টুলই আমি আলোচনা করলাম তো আপনারা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন আপনাদের যদি এই টুল নিয়ে টাইপ টুল নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন থাকে তো আপনারা আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে একটু জানিয়ে দেবেন আমি নেক্সট টিউটোরিয়ালে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। নট অনলি টাইপ টুল আপনারা এই এই যাবৎ আমার এটা নিয়ে তৃতীয় পর্ব চলছে আমার এই এ টু জেড মানে অ্যাডোবিল স্টোর সি সি এ টু জেড টিউটোরিয়ালে তো এই টিউটোরিয়াল যে বাকি যে দুইটা পার্ট আমরা অলরেডি করে ফেলেছি সেখানেও যদি টুল নিয়ে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দেবেন তো আমরা তখন সেটা সলভ করার চেষ্টা করব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথেই থাকবেন আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের টিউটোরিয়ালটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন 